Hello everyone. I welcome you all to this e-learning platform. I am Mrs. Girija and I am here to teach English for you. In this session we are going to see unit 1 prose the portrait of a lady which is written by a person called Kushwan Singh. Before we get into the prose we have to get to know some important information about the author. His name is Kushwan Singh. He was a prominent indian writer journalist and also a politician let us see some important information about the author kushwan singh was born in a sikh family in punjab his father sir shobha singh was a prominent builder in luton's delhi so innikku nam paaka pora prose oda title the portrait of a lady in the prose eludana author oda name kushwan singh இவர் நேட்டிவ் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹி வாஸ் பார்ன் இன் பஞ்சாப் பஞ்சாபில் பிறந்திருக்காரு ஒரு சீக்கிய குடும்பத்தில் பிறந்திருக்காரு இவரோட ஃபாதரோட நேம் சர் சோபா சிங் ஸோ இவரோட எஜுகேஷன் பேசிக் எஜுகேஷன் எங்கேன்னு பார்த்தோம்னா ஹி வாஸ் எஜுகேட்டட் இன் மாடர்ன் ஸ்கூல் டெல்லி கவர்மெண்ட் காலேஜ் லாகூர் சின் சி ஸ்டீஃபன்ஸ் காலேஜ் டெல்லி அண்ட் கிங்ஸ் காலேஜ் லண்டன் ஸோ இவரோட பேசிக் எஜுகேஷன்லேருந்து காலேஜ் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி வரைக்குமே நம்ம பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வில் மூவ் ஆன் டு ஹிஸ் கேரியர் ஸோ இவரோட கேரியரை ஃபஸ்ட்டு எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா சிங் வாஸ் த எடிட்டர் ஆஃப் யோஜனா அண்ட் இண்டியன் கவர்மெண்ட் ஜேர்னல் ஸோ ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ ஹி வாஸ் அ ஜேர்னலிஸ்ட் ரைட்டர் அண்ட் ஆல்சோ அ பல petition the illustrated weekly of india and two major indian newspapers the national herald and the hindustan times so as we have already known uh, the national herald hindustan times is all famous newspapers lo one namak theriyum namak keli patrupom so he began his career he began his career as Uh, the editor of a newspaper. So, newspaper editor is a journalist who has started his career. Start and he has been honored with several awards like uh, the Rockefeller Grant, the Padma Bhushan, the Padma Vimbushan and the Shakit Academy Fellowship Award. So, in India, he has a very good career. He has a lot of 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 career. There are two national awards given to Kushwan Singh's are in in 1974 he awarded uh, by padma bhushan in 2007 he was awarded by padma vibhushan the other prizes are sulab international honors man of the year in 2000 punjab ratan award the government of punjab in 2006 so idellame ivaru vaangana miga uyariya virudhagaloda பட்டியல் நெக்ஸ்ட் வில் சி ஹிஸ் ப்ரில்லியண்ட் ஒர்க் ஸோ இவர் எழுதின ஒர்க்ஸில் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருந்தது ஒரு பெஸ்ட் ஒரு அவுட் கம் கொடுத்தது என்னென்ன ஒர்க்ஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம் த மார்க் ஆஃப் விஷ்ணு ட்ரெயின் டு பாகிஸ்தான் அ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சீக்ஸ் சக்ஸஸ் மந்த்ரா வி இண்டியன்ஸ் இன் டெத் அட் மை டோட் ஸ்டெப் த வாய்ஸ் ஆஃப் கார்ட் அண்ட் அதர் ஸ்டோரி ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி பெஸ்ட் ஒர்க்ஸ் விச் வாஸ் ரிட்டன் பை த பர்சன் கால் குஷ்வன் சிங் so this is all about the author of this prose guys now let us get into the prose piece uh, look at the title of this prose the portrait of a lady what will you understand from the title what can you understand from this uh, word uh, the portrait the meaning of the word portrait is a painting drawing photograph or a engraving of a person portrait na enna na or picture or a photo idha da nama food portrait appdi nama solluvom so the portrait of a lady so this prose is about a picture or a personality of a lady so who will be that lady we'll see in this overview of the prose the portrait of a lady a part of an autobiography by kushal singh kushal singh is none other than kushwan singh so kushwan singh got a real name da kushal singh ne inga na ungalku koduthiruken so குஷ்மன் சிங்கோட ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கல் பீஸ்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு பாட்டு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துட்டுருக்கக்கூடிய த போர்ட்ரேட் ஆஃப் அ லேடி ப்ரோஸ் த ஆத்தர் ட்ராஸ் அ பென் போர்ட்ரேட் ஆஃப் ஹிஸ் கிராண்ட் மதர் ஸோ ஹியர் வி காட் த ஆன்சர் ஃபார் த கொஷின் ஹூ வில் பி தட் லேடி த லேடி இஸ் நன் அதர் தேன் த கிராண்ட் மதர் ஆஃப் குஷ்வன் சிங் ஸோ குஷ்வன் சிங் த நெரேட்டர் ஆத்தர் இந்த ப்ரோஸோட ஆத்தரோட கிராண்ட் மதரை பற்றி தான் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் அபவுட் ஹிஸ் கிராண்ட் மதர் ஹி பியூட்டிஃபுல்லி அன்ஃபோல்ஸ் தேர் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் ஹவு இட் அண்ட் கோஸ் செவரல் சேஞ்சஸ் ஸோ கிராண்ட் சன் அண்ட் கிராண்ட் மதர் இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு இடையிலான ஒரு பியூட்டிஃபுல் ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி தான் இந்த ப்ரோஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இட் கிவ்ஸ் அ ரியலிஸ்டிக் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ஹவு த கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் கிவ் ஆல் தியர் டைம் ஸோ இட்ஸ் நாட் ஓன்லி அபவுட் த ரிலேஷன்ஷிப் 
and bond in between uh, Kushman Singh and his grandmother. It is also about the whole grandparents who ever uh, have and sacrificed their life uh, for their grandchildren. So, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கிராண்ட் பேரண்ட்ஸினுடைய அட்டென்ஷன் அண்ட் லவ் கேரிங் அவங்களோட சாக்ரிஃபைஸ் இது எல்லாத்தையும் சொல்லக்கூடிய ஒரு ரியலிஸ்டிக் போர்ட்ரேலாக இருக்கும் இந்த ப்ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ரோஸை வந்து த்ரீ ஃபேஸஸாக நம்ம பிரிக்கலாம் விச் மீன்ஸ் த்ரீ ஸ்டேஜஸாக பார்க்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் விச் மீன்ஸ் த பிகினிங் ஆஃப் த ப்ரோஸ் ப்ரோஸோட பிகினிங் பார்ட்டில் எதை பற்றி பார்த்துருப்போம்னா த வில்லேஜ் லைஃப் ஆஃப் தி ஆத்தர் அண்ட் கிராண்ட் மதர் ஆத்தரும் கிராண்ட் மதரும் வில்லேஜில் இருப்பாங்க ஸோ வில்லேஜில் அவங்க எந்த மாதிரியான லைஃப் லீட் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்காங்க அப்படின்றத பிகினிங் ஆஃப் த ப்ரோஸில் நம்ம பார்ப்போம் அண்ட் வில் மூவ் ஆன் டு ஃபேஸ் டூ தட் இஸ் த மிடில் ஆஃப் த ப்ரோஸ் மிடில் ஆஃப் த ப்ரோஸ் எதை பற்றி அப்படின்னா அபவுட் த சிட்டி லைஃப் ஸோ வில்லேஜில் இருந்து ஆத்தரும் கிராண்ட் மதரும் சிட்டிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறாங்க ஸோ அங்கே டிரான்ஸ்லோகேட் ஆகும்போது அங்கே அவங்களோட லைஃப் எப்படி மாறுது என்னென்ன விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க அண்டர்கவுண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் ஃபேஸ் டூ தட் மீன்ஸ் த மிடில் ஆஃப் த ப்ரோஸ் தென் வில் சி த ஃபேஸ் த்ரீ தட் மீன்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோஸ் இந்த ஸ்டோரியோட எண்டிங்கில் தே காட் செப்பரேட்டட் ஒய் ஸோ ரொம்ப பாண்டிங்காக ரொம்ப அட்டாச்சுடாக லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி இருந்த கிராண்ட் சன்னும் கிராண்ட் மதரும் என்ன ரீசன்னால் பிரிகிறாங்க அவங்களுக்குள்ளே பிரிவு வரதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்றது தான் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நவ் லெட் இஸ் ஸ்டார்ட் த ப்ரோஸ் For time being, I have given you only key points from the whole paragraph. So, whole paragraph could come, I'll let you know important key points. And each and every paragraph, you will have important word and its meaning in that slide. So, over a slide, there is a word and its meaning. Take it down in your textbook. Textbook, you can take notes in your textbook. Now we'll start the story. Uh, the first paragraph was about uh, his grandmother's introduction. So in the story, the author of the grandmother is the author. So they have the characters and the appearance of the introduction. She was an old woman with a wrinkled face. She had been once young and pretty. So grandmother is the author. Absolutely, they will be very old. So she was an old woman with a wrinkled face. Wrinkled is nothing but why is it not the author? So they have the author. கூடிய தோல்லாம் வந்து சுருக்கமா இருக்கு ஷி ஹேட் பீன் வான்ஸ் யங் அண்ட் பிரிட்டி ஸோ அவங்களோட யங் ஏஜில் வந்து ரொம்ப பிரிட்டியாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்திருக்காங்க அப்படின்றத சொல்கிறாரு அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஹி ஸ்டார்ட்ஸ் டு கம்பேர் ஹிஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் வித் ஹிஸ் கிராண்ட் மதர் ஸோ அப்பியரன்ஸ் கிராண்ட் ஃபாதரோட அப்பியரன்ஸையும் கிராண்ட் மதரோட அப்பியரன்ஸையும் கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு Uh, on seeing uh, uh, his grandfather's portrait was hung above the mantelpiece so uh, mantelpiece is nothing but it was like a shelf shelf over there on the wall so wall nama seyuthula irukkuriya shelf maadhiri so on the projected place la vande grandfather oda portrait maati vechirukanga portrait means picture so grandfather oda photo maati vechirukanga from this we should understand one thing that his grandfather was not alive avur uiroda illa so avanga tata oda photo maati vechirukanga and the photo la irukkudiya thanoda tata oda appearance yum thanoda grandmother oda appearance yum compare pandraru author grandfather's portrait so on the i have given you some reference picture in that slide so on the picture la irukkudiya grandfather in the edathile describe panuvaru he wore a big turban loose fitting clothes a long white beard covered his chest he looked as if he was 100 years old and he had lots and lots of grandchildren so photo la irukkudiya thanoda tata paakkaradhukku eppadi irkkar appadina he wore a big turban turban is nothing but andha kaalathula andha singh family la irukkavanga seekergal vandu maximum turban vandu wear pannirpaanga eppoyume so andha maadhiri traditional wear pannirkar adhe maari loose fitting clothes is like pyjama pyjama maari loose fitting dress potrukkar he had a long white beard so as he was very old he had a white beard and up to his chest so chest level varaiku long white beard vechirkar and he looked as if he was 100 years old so 100 vayasukku mela aana maadhiri romba vayasana thotrathoda irkkar but the grandmother was young and pretty but he compares the appearance of his grandmother and grandfather so when we compared uh, both of their appearance his grandmother was very pretty and young so avanga tata va vida party vandu romba young and pretty a irukanga appdinu solraru she used to tell the author some 
tell author some absurd fables absurd fables is nothing but and the halathile nammaloda paati vandu nariya kadhaigal namak sollirukanga nama ketirukom so andha maadhiri naatupura kadhaigal agattum illa sadharanama vandu makkalukulla irukkakoodiya kadhaigal agattum moral stories agattum indha mari nariya avangalukku therinja stories ayum avanga life la nadandha experience ayum author ku adikadi share pandranga so this is all about the first paragraph and i have given you some important words and its meanings in that slide take it down then we'll move on to paragraph number 2 second paragraph la enna paakalam so second paragraph is about the appearance the appearance of the grandmother so grandmother oda appearance yum grandmother oda attitude pathi solli irpaaru she was short fat and slightly bent so grandmother paaka romba short ah irupanga fat ah irupanga slightly bent bent here refers to her stoop so konja koon velunda maadhiri konja bend aagi irupanga her face was with a criss cross wrinkles we have seen already the meaning of the word wrinkles wrinkles is nothing but the age line and the tolls tolla varakudiya surukangala inga wrinkles nu solli irukanga so avangaloda mukathila criss cross ange inge nariya surukangaloda irukanga avangaloda mugam பட் ஷி ஹேட் நெவர் பீன் ப்ரிட்டி பட் ஆல்வேஸ் பியூட்டிஃபுல் என்ன சொல்கிறாருனா அவங்களோட யங் யங் ஏஜில் ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருந்தாங்க பட் தோ ஷி காட் வெரி ஓல்டு அவங்க இப்போ வயசில் வந்து ரொம்ப ஓல்டாக ரொம்ப முதுமையாக மாறினாலும் அவங்களோட தோற்றமோ அவங்களோட பொலிவும் இன்னும் அப்படியே தான் இருக்குது ஷி வில் பி ஆல்வேஸ் பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அண்ட் தென் திஸ் இஸ் அபவுட் ஹர் ஆட்டிடியூட் டெய்லி ஆட்டிடியூட் டெய்லி என்ன பண்ணுவாங்க என்ன ருட்டீன்ஸ் வேலை வந்து செய்கிறாங்க அவங்களோட ருட்டீன் ஹேபிட்ஸ் என்ன அப்படின்றது இதில் சொல்லியிருப்பார் she hobbled around the house with spotless white dress so eppeyume hobbled around the house eppeyume and the grandmother avanga avaroda grandmother enna pannuvaanga na hobbled hobbled is nothing but walked unsteadily saanju saanju or pakkama saanju thalladi thalladi nadakkranga veeta sutti sutti nadandite irupanga edha or vela senjittirupanga and she wore a spotless white dress as she had uh, ஒரு எப்பயுமே வந்து அந்த காலத்தில் வந்து ஹஸ்பண்ட் இல்லாதவங்க வந்து ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் வேர் பண்ணியிருப்பாங்க மேபி அந்த கஸ்டமாக கூட இருக்கலாம் இங்கே ஸோ லைக் தேட் ட்ரெடிஷ்னல் கஸ்டம் ஷி ஓர் ஸ்பாட்லெஸ் ஒயிட் ட்ரெஸ் ஸோ ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் வேர் பண்ணியிருக்காங்க ஐ கிவன் யூ அ ரெஃபரன்ஸ் பிக்சர் தேர் ஒன் ஹேண்ட் இன் வேஸ்ட் டு பேலன்ஸ் ஹ ஸ்டூப் ஆஷ் ஷி ஹேட் அ ஸ்டூப் அவங்களுக்கு பெண்டு இருக்கிறதுனால அந்த கூன் இருக்கிறதுனால அதை பென் பேலன்ஸ் பண்ணி நடக்கிறதுக்காக ஒரு கையை இடுப்பில் வச்சுட்டு நடந்துட்டுருப்பாங்க த அதர் ஹேண்ட் வித் த பீச் ஆஃப் ரோசரி ரோசரி இஸ் நத்திங் பட் நம்ம ஜபம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஜபமாலை அந்த ஜபமாலை ஒரு கையில் வலது கையில் ஜபமாலையும் இடது கையை வந்து தன்னோட இடுப்பில் வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணி நடந்துட்டுருப்பாங்க சில்வர் லாக்ஸ் வர் ஸ்கேட்டர்ட் ஓவர் ஃபேஸ் சில்வர் லாக்ஸ் ஹேர் ரெப்ரஸன்ஸ் ஹேர் சில்வர் விச் மீன்ஸ் கிரே கலர் ஹேர் அவங்களோட அந்த ஓல்டு ஏஜ்ன்றதுனால ஒயிட் ஹேராக இருக்கும் இல்லையா அந்த சில்வர் பாலிஷ் அதை அந்த ஹேரை தான் இங்கே சில்வர் லாக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவங்களோட அந்த முடி வந்து ப்ராப்பராக கோம் பண்ணாமல் அங்கேயும் இங்கேயும் ஸ்கேட்டர் ஆகிட்டுருக்கோம் லிப்ஸ் மர்மர்டு இன் அன் ஆடுபிள் ப்ரே இன்ஆடுபிள் ப்ரே இன்ஆடுபிள் இஸ் நத்திங் பட் வெரி சைலண்ட் மர்மர் உள்ளுக்குள்ளே வந்து ரொம்ப சத்தமாக வந்து மந்திரங்கள் சொல்லாமல் ஏதாவது ஒரு மந்திரமோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ஒரு காடு பற்றின ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் வந்து அவங்க வந்து வாயில் வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க கடவுளை பற்றி ஏதாவது ஒரு பிரார்த்தனை வந்து பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஷி லுக்டு லைக் அ விண்டர் லேண்ட்ஸ்கேப் மவுண்டைன் விண்டர் லேண்ட்ஸ்கேப் மவுண்டைன் இஸ் நத்திங் பட் இந்த பனி காலத்தில் இருக்கக்கூடிய மலை பிரதேசங்கள் பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஒயிட்டாக செருனிட்டியாக காம பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் பார்க்கவே கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக லைக் தேட் அவங்களோட கிராண்ட் மதரும் அவங்களோட அப்பியரன்ஸும் கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்குது பிளசண்ட்டான ஒரு அப்பியரன்ஸோடு இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஷி இஸ் அன் எப்பிடோம் ஆஃப் பீஸ் அண்ட் செருனிட்டி As I told you earlier, epitome is nothing but an exact example. So, she was a perfect example for peace and serenity. One of them is that there is a calmness that you can see. That's what the author feels. Now, we'll move on to the paragraph number 3. We'll move on to the paragraph number 3. In the third paragraph, we'll talk about the third paragraph. The author's parents moved to the city. So, this is the reason why the author was left with his grandmother. So, this is why the author, which means Kushwan Singh, his grandmother, will be able to go to the village. So, this is the reason. The author's parents moved to the city, so they left the author in the village. வில்லேஜ் ஸோ ஆத்தரோட பேரண்ட்ஸ் இன்னோட டு ஏர்ன் மணி ஸோ அவங்களோட ஜாப் சம்மந்தமாகவோ இல்லை சம்பாதிக்க சம்பாதிக்கிறதுக்காகவோ வந்து சிட்டிக்கு போயிடுறாங்க ஸோ அங்கே வந்து செட்டில் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி 
குஷ்வந்த் சிங்கை வந்து தன்னோட கிராண்ட் மதர் கிட்டே விட்டுட்டு போகிறாங்க த ஆதா அண்ட் ஹிஸ் கிராண்ட் மதர் வர் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வில்லேஜ் லைஃப்பில் இவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா தேர் வெரி தேர் வெரி ஹாப்பி லைக் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கிராண்ட் மதர் அண்ட் கிராண்ட் சன் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்காங்க தெர் வாஸ் அ லவ்லி பார்ன் இன் பிட்வீன் த ஆதா அண்ட் ஹிஸ் கிராண்ட் மதர் ஸோ ரெண்டு பேத்துக்குள்ளேயுமே ஒரு பெஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு நல்ல பாண்ட் ஒன்று வந்து இருக்குது லெட்ஸ் சி தேர் டெய்லி ரொட்டீன் ஸோ டெய்லி வில்லேஜ் லைஃபை அவங்க டெய்லி என்ன பண்ணுறாங்க எப்படி லீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் அப்கமிங்ஸ் ஷீ யூஸ் டு வேக் இம் அப் ட்ரெஸ்ட் இம் அப் ஃபார் ஸ்கூல் ஸோ டெய்லி வந்து அவர் எழுப்பி விட்டு ரெடி பண்ணி விட்டு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி வைக்கிறது தான் கிராண்ட் மதரோட வேலை வித் மொனாட்டனஸ் மார்னிங் ப்ரேயர்ஸ் ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ ஷி மேமர்ஸ் சம் சாண்டிங்ஸ் ஏதாவது ஒரு மந்திரங்கள் வந்து மேமர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க வாயில் வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க முனகிட்டே இருப்பாங்க அந்த மார்னிங் ப்ரே ப்ரேயர்ஸ் எல்லாமே ஆத்தருக்கு எப்படி இருக்கும் குஷ்வந்த் சிங்க்கு எப்படி இருக்கும்னா வெரி மொனாட்டனஸ் மொனாட்டனஸ் மீன்ஸ் போரிங் திரும்ப திரும்ப கேட்டு கேட்டு அவருக்கு ரொம்ப அழுத்து போன ப்ரேயர் ஆயிடுச்சு பேக்கட் அ பேக் வித் உடன் ஸ்லேட் வாஷ்ட் அண்ட் பிளாஸ்டர்ட் வித் எல்லோ சாக் இங்க் பாட் வித் ரெட் பென் ஸோ ஸ்கூலுக்கு தேவையான எல்லா ஸ்டேஷ்னரி திங்ஸும் வந்து நீட்டாக பேக் பண்ணி ஆத்தருக்கு கொடுத்து வர்றாங்க ஃபார் பிரேக்ஃபாஸ்ட் தே ஹேட் திக் அண்ட் ஸ்டேல் சப்பாத்திஸ் வித் அ லிட்டில் பட்டர் அண்ட் சுகர் ஸோ ஆஸ் வி ஆல்ரெடி நோ தட் நார்த் சைடில் வந்து அதிகமாக சப்பாத்தி வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அதிகமான ஒரு ஃபுட் ஹேபிட்டில் சப்பாத்தி வந்து அதிகமாக இருக்குது எப்படி நம்ம சைடு வந்து இட்லி தோசை மாதிரி ஸோ ஸ்டேல் சப்பாத்தி ஸ்டேல் இஸ் நத்திங் பட் வெரி ஹார்ட் ஓல்டு நாட் ஃப்ரெஷ் நாட் நியூ எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்டேல் சப்பாத்திஸோட பட்டர் அண்ட் சுகர் வச்சு சாப்பிட்டுட்டு கிளம்புறாங்க ஷி கேரிட் சம் சப்பாத்திஸ் ஃபார் வில்லேஜ் டாக்ஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய சில டா டாக்ஸுக்கு இவங்க சாப்பிட்டது போக மீதி இருக்கக்கூடிய சப்பாத்திஸை கேரி பண்ணிட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க தென் வில் சி த பேராகிராஃப் நம்பர் ஃபோர் பே ஃபோர்த்து பேராகிராஃபில் எதை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இட் வாஸ் அபவுட் தேர் ரொட்டீன் கிராண்ட் மதர் அக்கம்பெனி த ஆத்தர் டு ஸ்கூல் ஆஸ் இட் வாஸ் அட்டாச்சு டு த டெம்பிள் ஸோ டெய்லி கிராண்ட் மதர் த ஆத்தர் குஷ்வந்த் சிங்கை வந்து தன்னோட கிராண்ட் சன்னை ஸ்கூலில் போய் விட்டுட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய டெம்பிளில் அவங்க உட்காந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிச்சுட்டு அப்புறம் ஈவினிங் வரும்போது அவங்கள கையோடு அழைச்சிட்டே வர்றதான் இவங்களோட ருட்டீன் வைல் ஹீ லேர்ன் த ஆல்ப ஆல்ஃபபெட் இன் ஹிஸ் கிளாஸ் ஷீ ரெட் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இன் த டெம்பிள் அட்டாச்சு டு ஹிஸ் ஸ்கூல் ஸோ இந்த பக்கம் அவங்களோட கிராண்ட் சன் குஷ்வந்த் சிங் வந்து படிச்சுட்ருப்பார் இந்த பக்கம் வந்து கிராண்ட் மதர் உட்காந்து ஹோலி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அதாவது லைக் பகவத்கீதா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு புராண நூல்கள் இதிகாசங்கள் ஏதாவதுன்னு படிச்சுட்ருக்காங்க இதுதான் இவங்களோட ரொட்டீனாக இருக்குது த டாக்ஸ் ஃபாலோட் த கிராண்ட் மதர் ஆஃப்டர் த ஸ்கூல் ஹார்ஸ் ஃபார் த சப்பாத்தி த த்ரூ அட் தெம் ஸோ ஈவினிங் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு திரும்ப வரும்போது இந்த ரிமைனிங் இருக்குது இல்லையா சப்பாத்தி ஸோ அந்த சப்பாத்திஸ் எல்லாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸுக்கு வந்து அவங்க த்ரோ பண்ணுறாங்க ஸோ அதை அப்படி போடும்போது டெய்லி இதே ரொட்டீனாக செய்யும்போது வென் எவர் த டாக்ஸ் ஹேப்பன் டு சி த கிராண்ட் மதர் தே ஸ்டார்ட் டு ஃபாலோ ஹர் ஸோ அவங்கள ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருது எல்லா டாகுமே உணவுக்காக நவ் லெட் அஸ் மூவ் டு த ஃபேஸ் டூ த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் will lead us to the phase 2 அதாவது மிடில் ஆஃப் த ஸ்டோரி எதை பார்த்திங்கன்னா சிட்டி லைஃப்பை பற்றி ஸோ இது வரைக்கும் வில்லேஜில் டெய்லி வந்து ஸ்கூல் போகிறதாகட்டும் சாப்பிட்றதாகட்டும் அதே மாதிரி ஹோலி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கிறதாகட்டும் கிராண்ட் சன்னும் கிராண்ட் மதரும் ரொம்ப தன்னோட லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பட் இப்போ அவங்கள லைஃப்பில் நடக்கக்கூடிய ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் தான் இந்த சிட்டிக்கு போகக்கூடிய இந்த சிட்டி லைஃப் ஃபேஸ் டூ பேரண்ட்ஸ் என் ஃபார் தெம் ஆஸ் தே செட்டில்டு இன் த சிட்டி ஸோ அவங்க செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் சென்ட் ஃபார் தெம் இஸ் நத்திங் பட் தே கால்டு தெம் அவங்கள வந்து இங்கே வர சொல்லி சிட்டிக்கு வர சொல்லி கூப்பிட்றாங்க செவரல் சேஞ்சஸ் ஹேப்பன்ட் இந்த இயர் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ சிட்டிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வருது என்னென்னு பார்க்கலாம் த ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்சஸ் சிட்டி ஸ்கூல் லைஃப் எப்பயுமே வந்து வில்லேஜ் ஸ்கூல் லைஃப் சிட்டி ஸ்கூல் லைஃபுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் டீச்சிங்கில் டீச்சிங் மெத்தட்லேருந்து எல்லா விஷயத்துலேயுமே லக்ஸுரிஸ் ஆகட்டும் அங்கே இருக்கக்கூடிய மெத்தட் ஆகட்டும் வே ஆஃப் டீச்சிங் எல்லாத்துலேயுமே நிறைய டிஃப
கிராண்ட் மதர் அண்ட் கிராண்ட்ஸனோட அந்த ஒரு அன்கம்பெனியின் வந்து முடிஞ்சிருது கிராண்ட்மா வாஸ் அன்ஹாப்பி வித் சிட்டி லைஃப் கிராண்ட் மதருக்கு வந்து சுத்தமாகவே சிட்டி சைடு வந்து பிடிக்கலை ஏன்னா அவங்க வில்லேஜில் கிராமத்தில் ரொம்ப அழகாக அமைதியாக இருந்துட்டு ரொம்ப ஒரு கஞ்சஸ்டடான பிளேஸில் சிட்டியில் லீட் லைஃப்பை லீட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு சுத்தமாகவே பிடிக்கலை அண்ட் அதில் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் என்னென்னா நோ டாக்ஸ் இன் த ஸ்ட்ரீட்ஸ் அண்ட் இட் வாஸ் டிஸ்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் லோன்லி அங்கே இருக்க மாதிரி ரொம்ப டெய்லி வந்து போயிட்டு இஷ்டப்பட்ட இடத்துக்கு ஃப்ரீயாக போயிட்டு ஃப்ரீயாக வர்றது அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீயான லைஃப் வந்து வில்லேஜில் இருக்க மாதிரி சிட்டியில் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு அதில் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் தான் நோ டாக்ஸ் இன் த ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஸோ ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் இல்லை வெளியே பேசுகிறதுக்கு ஆள் இல்லை எல்லோரும் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி தனித்தனி வில்லாஸில் இருக்கிறதுனால ரொம்ப டிஸ்ட்ரெஸ்டாகவும் அதே மாதிரி லோன்லியாகவும் ஃபீல் பண்ணுறாங்க கிராண்ட் மதர் தென் இயர்ஸ் ரோல்டு பை இப்படியே போகுது கிராண்ட் மதர் ஸ்டார்ட் டு ஃபீட் ஸ்பேரோ ஸோ இவங்க வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூலுக்கு வந்து ஆத்தர் போக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இங்கே நடத்தக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே கிராண்ட் மதரோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவலுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் சிட்டி லைஃப்பில் ரொம்ப லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணுற கிராண்ட் மதர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அங்கே அவங்களோட வீட்டு பக்கத்தில் வரக்கூடிய ஸ்பேரோஸ்க்கு ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க தானியங்கள் அரிசி இந்த மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய குட்டி குட்டி ஸ்பேரோஸ்க்கு போட ஆரம்பிக்கிறாங்க கிராண்ட் மதர் வாஸ் அன்ஹாப்பி அபவுட் இங்கிலீஷ் ஸ்கூல் வெஸ்டர்ன் சயின்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிட்டி ஆர்கிமெட்ஸ் பிரின்ஸிபல் எக்ஸெட்ரா ஷி வாஸ் டிஸ்ட்ரெஸ்ட் அபவுட் தர் வாஸ் நோ டீச்சிங் ஆஃப் காட் அண்ட் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ஸோ அங்கே இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல்ஸில் வெஸ்டர்னைஸ்டு சிலபஸ் அண்ட் சிபிஎஸ்இ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ராடனியான ஒரு சிலபஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது அது கிராண்ட் மதருக்கு வந்து ரொம்ப அன்ஹாப்பியாக ஒரு டிஸாட்டிஸ்ஃபைடாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் என்னென்னா தர் வாஸ் நோ டீச்சிங் ஆஃப் காட் அண்ட் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வில்லேஜில் இருந்த மாதிரி சிட்டி லைஃப்பில் சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல்ஸில் காடோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றியும் அண்ட் ஹோலி புக்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றியும் சொல்லி கொடுக்கறதில்ல ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஹோலி புக்ஸ் ஸோ அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லி கொடுக்கறதில்ல அப்படின்றதுல கிராண்ட் மதருக்கு ரொம்பவே வருத்தம் So she became silent and lonely. So எதுவுமே வந்து அதிகமாக தன்னோட பேரண்ட் கிட்டே கேட்குறதும் இல்லை அவங்களோட ஹோம்ஒர்க் என்ன அப்படின்றத பற்றி எந்த ஒரு விஷயத்துலையுமே வந்து கவனம் எடுத்துக்காமல் தன்னைத்தானே தனிமைப்படுத்திக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஷி செக்லூடட் ஹெட் செல்ஃப் காமன் ரிலேஷன்ஷிப் வாஸ் ஸ்னாப்டு ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க ஸ்கூல் போகிறதுலேருந்து அந்த ஆத்தருக்கும் அவங்களோட கிராண்ட் மதருக்கும் இருந்த அந்த வில்லேஜ் லைஃப்பில் இருந்த பாண்டிங் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு செக்லூடட் இஸ் நத்திங் பட் ஐசோலேட் பண்ணிக்கிறது தன்னை தானே தனிமைப்படுத்திக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்ட் காமன் ரிலேஷன்ஷிப் இன் பிட்டுவின் த ஆத்தர் அண்ட் ஹிஸ் கிராண்ட் மதர் வாஸ் ஸ்னாப்டு ஸ்னாப்டு இஸ் நத்திங் பட் கட் ப்ரோக்கன் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களோட அந்த பாண்டிங் குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ரிமைனிங் போர் அடிக்கக்கூடிய நேரத்தில் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கிராண்ட் மதர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஷி யூஸ்டு டு ஸ்பின் ஹர் ஸ்பின்னிங் வீல் ஃப்ரம் சன் ரைஸ் டு சன்செட் ஸோ ஃப்ரம் த மார்னிங் மார்னிங்கில் ஆரம்பித்து ஈவினிங் வரைக்குமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்பின்னிங் வீல் அந்த ராட்டை சுற்றுவோம் இல்லையா அந்த காலத்தில் ஸோ அந்த மாதிரி நூல் வந்து ஸ்பின் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க அண்ட் பிரேக்கிங் த ப்ரெட் இன் டு லிட்டில் பிட் ஷி த்ரூ இட் டு ஸ்பேரோஸ் அங்கே மதிய வேலையில் வரக்கூடிய ஸ்பேரோஸுக்கு குட்டி குட்டி ப்ரெட் பீஸஸ் ப்ரெட் க்ரம்ஸ் எல்லாம் வந்து பிச்சு போடுவாங்க ஸோ டெய்லி இவங்க இதை ரொட்டீனாக பண்ணுறனால எப்படி வந்து வில்லேஜில் வந்து அந்த டாக்ஸுக்கு வந்து ஸ்டேல் சப்பாத்திஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி எங்கள் சிட்டியில் ஸ்பேரோஸ்க்கு வந்து அந்த ப்ரெட் க்ரம்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ ரொட்டீனாக இது கொடுக்கறதுனால ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேரோஸ் சரௌண்டட் ஹர் டெய்லி வந்து அவங்க போடக்கூடிய அந்த பிரெட்டுக்காக நிறைய ஸ்பேரோஸ் வந்து அந்த டைம் ஆனால் அவங்களோட வீட்டுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருது இந்த ஆஃப்டர்நூன் ஷி யூஸ்டு டு ஃபீட் த ஸ்பேரோஸ் ஸோ அட் வாட் டைம் ஷி யூஸ்டு டு ஃபீட் அப்படின்னா இந்த ஆஃப்டர்நூன் ஆஃப்டர்நூன் டைமில் ஸ்பேரோஸ்க்கு ஃபீட் பண்ணுறாங்க த ஸ்பேரோஸ் பர்ச்ட் ஆன் ஹர் லெக்ஸ் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் ஸோ டெய்லி ரொட்டீனாக வர்றதுனால ஸ்பேரோஸ் இவங்களை கண்டு பயப்படுறது கிடையாது அவங்களோட தலையில் அவங்களோட மடியில் கையில் ஷோல்டரில் எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஏறி உட்காந்துட்டு ரொம்ப சுதந்திரமாக வந்து ஸ்பேரோஸ் வந்து இவங்க கிட்ட ஃப்ரீடமாக வந்து பழக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஷி ஸ்மைல்ட் அண்
த ஆத்தர்ஸ் அப்ராட் ஸ்டடீஸ் ஸோ இங்கே ஸ்கூல் படிப்பை சிட்டியில் ஸ்கூல் படிப்பை முடிக்கிற ஆத்தர் அடுத்த அவரோட ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்காக அப்ராட் போகிறாரு ஸோ ஏற்கனவே அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பில் கொஞ்சம் வந்து ஒரு 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 சின்ன ஒரு விரிசல் இருந்துட்டு தான் இருக்குது இப்போது அப்ராட் ஸ்டடீஸ் அப்படின்றது ஒரு பெரிய விரிசலை உருவாக்க போகுது த கிராண்ட் மதர் வாஸ் நாட் சென்டிமெண்டல் டிட் நாட் டாக் டு ஹிம் ஆர் ஷோ எனி எமோஷன் தோ ஷி வாஸ் வெரி சேட் அபவுட் ஹஸ் அப்ராட் ட்ராவல் அவர் வந்து அப்ராட் போகிறாருன்னு சொன்னோடனே இவங்க சேட் ஆகிடுறாங்க பட் இருந்தாலும் அதை வெளியே காமிச்சிக்கல ஷி சென்ஸ் ஆஃப் ஹிம் அட் த ரயில்வே ஸ்டேஷன் வித் அன் இன்னாடபிள் ப்ரேயர் ஸோ எப்பையும் போல் கையில் அந்த சாண்டிங் பீட்ஸை வச்சுட்டு இன்னாடபிள் ப்ரேயரோட இவங்கள சந்தோஷமாக வழி அனுப்புறதுக்காக வராங்க ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் இவங்களோட ரொட்டீன் என்னவாக மாறும் அப்படின்னா அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கவங்களோட பேசுகிறது ப்ளஸ் அந்த ஸ்பேரோஸோடு வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இப்படியே இவங்களோட லைஃப் வந்து போயிட்ருக்கு அண்ட் ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் வென் ஹி ரிட்டர்ன்டு ஹோம் அஞ்சு வருஷம் கழித்து தன்னோட ஹையர் ஸ்டடீஸ் முடிச்சுட்டு ஆத்தர் திரும்ப வராரு அண்ட் த சேம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தன்னோட கிராண்ட் மதர் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறதுக்காக நிற்கிறாங்க ஆனால் ஷீ கிளாஸ்டு ஹிம் இன் ஹர் ஆம்ஸ் அண்ட் ரிசைட்டர் ப்ரேயர்ஸ் கிளாஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் அணைச்சிக்கிறது இன் தட் பிக்சர் ஸோ அந்த பிக்சரில் இருக்க மாதிரி தன்னோட பேரனை வந்து ரொம்ப வந்து கொஞ்சிறாங்க அண்ட் ரிசைட்டட் ப்ரேயர்ஸ் ப்ரேயர் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க ஈவன் தென் ஹர் ஹாப்பியஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் வர் ஒன்லி வித் ஸ்பேரோஸ் அவங்க பேரன் வீட்டுக்கு வந்த அன்னைக்கு கூட அவங்க ரொட்டீனாக எப்பயும் போல் அந்த ஸ்பேரோஸோட தான் தன்னோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க then it was about paragraph 10 one day evening she didn't pray so ipdiye routine poga poga avangaloda and parent vandu nariye maatrangala vandu gavanikkiraar thanoda grandmother vandu nariye maaritaanga appdin gavanikkiraar oru naal enna pandranga na she didn't pray avaru vandu pray pannalla avanga ஷி கேதர்டு ஆல் த விமன் ஆஃப் நெய்பர்ஹுட் வித் ஓல்டு ட்ராம்ஸ் டு சிங் அவங்க அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய லேடிஸை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு ஒரு கேங்காக உட்காந்து ட்ரம்ஸை வந்து வாசிச்சுட்டு பாட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஷீ சாங் ஆஃப் த ஹோம் கமிங் வேரியர்ஸ் ஸோ ஹோம் கமிங் வேரியர்ஸ் பற்றி ஒரு பாட்டு வந்து பாடுறாங்க அடுத்தவங்களும் அது எல்லாமே வந்து என்ஜாய் பண்ணி கேட்டுட்ருக்காங்க ஷீ நெவர் மிஸ்டர் ப்ரேயர் பிஃபோர் திஸ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அவங்க டெய்லி அந்த ப்ரே பண்ணுறதையும் அந்த பீச் வந்து சேன் பண்ணுறதையும் மிஸ் பண்ணதே கிடையாது ஸோ என்றைக்கும் இல்லாமல் அன்னைக்கு மட்டும் ஈவினிங் டைமில் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு ட்ரம்ஸ் பா அடிச்சுட்டு வாசிச்சுட்டு வந்து அவங்க உட்காந்துட்ருக்காங்க இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது In that evening, a change came over her. So, everyone is watching her. She is a different personality. She is not able to see this person. But next morning, she was ill with mild fever. At the next morning, she was ill with a fever. She thought her end was near. She knew that she was ill with a fever. She knew that she was ill with a fever. Like that. What did she say to her grandmother? She was not talking to anyone. 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 அதிகமாக பேசலை அவங்க ரூம்லே இருக்காங்க பட் இவங்க சொன்னதுக்கு அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே அப்போஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிலாம் இல்லை இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அ ஃபீவர் இது ஒரு மைல்டு ஃபீவர் தான் யூ வில் கெட் இட் ஆஃப் ரிட் ஆஃப் இட் சூன் நீங்கள் சீக்கிரம் வந்து ரெக்கவர் ஆகி வந்துடுவீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் ஷி நெவர் பிலீவ்ட் இன் இட் ஷி லைட் ஆன் த பெட் ஸோ உடம்பு முடியாமல் படுத்திருக்காங்க சடன்லி அவங்க எப்பயுமே வந்து கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சாண்டிங் பீட்ஸை வந்து மூவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ப்ரேயர் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் சடன்லி ஹர் லிப்ஸ் ஸ்டாப்டு அவங்களோட முணு முணுக்கிற அந்த உடன் நின்றுச்சு ரோசரி இன் ஹர் ஹேண்ட் அண்ட் ஃபெல் டவுன் ஸோ அவங்க கையில் இருக்கக்கூடிய ரோசரி அந்த ஜெப மாலை இருக்கு இல்லையா அது திடீர்னு கீழே விழுந்துருது பேலர் ஸ்ப்ரெட் ஆன் ஹர் ஃபேஸ் பேலர் இஸ் நத்திங் பட் பேல் அப்பியரன்ஸ் அவங்களோட முகம் வந்து வெளிரி போயிருச்சு பி விச் மீன்ஸ் ஷி வாஸ் டெட் அவங்க இறந்துடுறாங்க திடீர்னு த எண்ட் ஆஃப் த பார்ட் அதாவது இந்த பா ப்ரோஸ் பார்ட்டினுடைய எண்ட் எதை பற்றி அப்படின்னா இவங்களோட டெத்தை இவங்களோட லைஃபோட எண்டிங்கை பற்றி தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஆல் கஸ்டமரிஸ் ஹேட் பீன் டன் பை தயர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஸோ கஸ்டமரிஸ் இஸ் நத்திங் பட் அந்த ஃபியூனரல் செரிமனி ஒருத்தவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா என்னென்ன அந்த நம்மளோட வழக்கப்படி செய்வாங்களோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க த கிராண்ட் மதர் வாஸ் லைட் ஆன் த ஃப்ளோர் கவர்டு வித் அ ரெட் ஸ்ரௌட் ஸோ ஒரு ரெட் கலர் ஸ்ரௌட் இஸ் நத்திங் பட் அ கிளாத் ஒரு ரெட் கலர் கிளாத் ஒரு ட்ரெஸ்ஸை வச்சு அவங்கள வந்து அவங்க மேலே வந்து கவர் பண்ணி அவங்கள படுக்க வச்சுருக்காங்க அவங்களோட டெட் பாடியை மோர்னிங் அண்ட் ஃபியூனரல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வேர் டன் ஸோ
the sun was setting evening time agudhu in the courtyard evening time aana udane in the courtyard thousands of sparrows sat on the floor dirinu vandu and the edathuk and the courtyard is nothing but where his uh, sorry her dead body was laid down so avanga dead body irukka kudiya and the courtyard la thousands of sparrows vandu ukkarudhu but no chirping sound chirping is nothing but the sound which was created by birds so birds create panna kudiya sound ku peru da chirping ஸோ எந்த ஒரு சேர்ப்பிங் சவுண்டுமே இல்லாமல் அமைதியாக எல்லா ஸ்பேரோஸும் வந்து உட்காந்துருக்கு த ஆத்தர்ஸ் மதர் த்ரூ சம் பிரெட் பிட்ஸ் அதாவது குஷ்வந்த் சிங்கோட அம்மா இவங்களோட அம் அம்மா வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சரி பிரெட் பிட்ஸ்க்காக தான் அந்த பிரெட் க்ரம்ஸ்க்காக தான் இவங்கெல்லாம் வந்திருக்குங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரெட் எடுத்து அவங்க பிச்சு போடுற மாதிரியே எல்லாத்தையும் குட்டி குட்டியாக பிச்சு போடுறாங்க ஸ்பேரோஸ் டுக் நோ நோட்டீஸ் ஆன் பிரெட் என்ன தான் அவங்க பிரெட் க்ரம்ஸ் போட்டாலும் ஸ்பேரோஸ் வந்து அந்த பிரெட்டில் ஒரு பிட்டை கூட அந்த ஸ்பேரோஸ் என்ன பண்ணலை நோட்டீஸ் பண்ணலை விச் மீன்ஸ் கிட்டையே போகலை and when they carried the cops off they flew away quietly amaidiya vandu and the sparrows ukkandrante and the dead body eduthittu pona udane avanga and the veeta vittu dead body eduthittu pona udane amaidiya ella sparrows um parandu poga aarambichirchu